Salut à toutes, salut à tous ah, et bienvenue, bien. bienvenue dans la suite de notre aventure. On s'était arrêté du coup à l'auberge et comme promis j'ai bloqué ma barre d'expérience, hein. voilà elle n'est plus là. On est niveau 40, j'en ai profité pour acheter euh, la monture 100% et on va se rendre... Euh... Allez, par là-bas, on va aller tuer euh, les trois petits princes, les petits princes centaures. On avance un petit peu hein, sur cette suite de quêtes des centaures. Et après, il faudra qu'on aille parler à Ro... Euh, Ro... Non. Au Khan, pardon. Au Khan des Colcar. Il s'appelle Lepra, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est par là. Oh, c'est par ici. Ah, c'est pas la porte à côté, on va faire une escale par là pour récupérer le fly et on va parler à Karnoum tant qu'on y est. Des fois qu'il y a des quêtes à faire dans le coin. Puis comme ça quand on aura tué les, les trois petits princes on pourra prendre le fly pour retourner dans les terres sauvages. Ce sera pas mal. Alors le fly. Voilà. Un plaisir Et Cardoum. Alors, Targad, les démons. Oh, j'ai des tas de choses à vous raconter là-dessus. Écoutez un peu, venez voir par là. Targad désigne l'Est. Vous avez vu ces grosses boules vertes qu'elles tombent en feu du ciel là Un gros tas de vilains démons, que ça doit être ça, hein, qui arrête pas de rodailler dans tout le pays. Enfin, je leur ai donné de quoi s'occuper. Moi, tiens, quelque chose à quoi penser. Qu'est-ce que vous dites d'aller là-bas et fier mon boulot, hein Mirez-moi un peu ça, la main d'Iroxos. C'est moi qui l'ai piqué à un chef de la lame ardente. Elle a un pouvoir magique. Voyez, faut l'utiliser sur les portails démoniaques et hop, il n'y en a plus. C'est de la sorcellerie, mais les temps sont durs. Si les démons continuent à rappliquer comme ça, mon camp sera ratiboisé en moins de deux. Allez-y, mettez-vous au boulot et que ça saute. A très bientôt. Allez, bah, tant qu'à faire. Si on peut taper du démon en même temps, on va pas s'en priver. Alors, il y en a un qui doit être par là. Voilà, il est là, Chéric. Comment ça Ah bah oui. Voilà, ça c'est fait. Il y en a un autre par là-bas. On va pas s'attarder à chaque fois. Sinon on va pas s'en sortir. Hein Alors il est là. Là, ça c'est fait. Alors, et le dernier. On va descendre. Le dernier, le dernier, le dernier. Pas convaincu qu'il soit là. Il doit être dans la grande tente là-bas. Ouais, on va redescendre. Hop. On a failli mourir bêtement. Comme c'est pas permis.
Alors. C'est ça, il est là. Allez. Voilà, une bonne chose de faite. Du coup. Ah bah du coup il faut qu'on aille dans la grotte. Et eh bah allez. Bon oh, ce sera fait comme ça. Alors le chef est au fond de la grotte apparemment. Alors il y a du monde dans cette grotte hein. Bah, S'il y avait de l'XP à prendre, euh... tant pis. Bon, a priori, c'est pas par là. Hop, un petit coup euh, de renouveau. On va passer par ici plutôt. Alors, il est là. Le can Sodo. Shodo, pardon. Tous mes fils sont morts, mon clan est ruiné. Si j'étais encore jeune, je vous étriperais. Allez-y, tuez-moi ou laissez-moi mon triste sort. Le can du clan Jelkis vous observe de son regard vide alors que vous décrivez la menace démoniaque et les visions de Lepra. L'avenir de cette terre m'apporte peu à présent. J'ai fait des fois à mon clan et à mes ancêtres. Il ne reste qu'une chose en ce monde qui pourrait raviver la flamme de ma vieille âme. Et elle est probablement morte, elle aussi. Ma chère fille, Kera, m'a été enlevée par le clan des Morodines. Si vous me la ramenez en vie, j'étudierai votre proposition. D'accord. Pas du tout au même endroit. Alors, la sortie, c'est par là-bas. Ça nous emmène plutôt euh, vers le maraudon, hein, cette affaire. Du coup, on va aller taper les démons avant. Et du coup, ils sont devenus euh, neutres. Tu m'étonnes avec euh, la branlée qu'on leur a mis. Alors, alors, alors... Euh Alors, les petites boules vertes que nous parlait notre euh, copain nain. On les voit dégringoler du ciel. Vous comprenez qu'il s'agit de l'essence d'un démon invoqué. Des énergies maléfiques et obscures s'animent à sa surface. En l'observant de plus près, une vision remplit votre esprit, un rêve dans lequel vous contrôlez des serviteurs démoniaques. Une vague d'excitation vous envahit à l'idée de posséder un tel pouvoir. En scrutant les alentours, vous vous demandez comment ce trésor pourrait être utilisé contre l'ennemi. Alors, on va voir ça.
Ah, il fallait... Euh... Non, c'est bon. C'est bon. J'allais dire, il fallait peut-être pas le tuer, mais, euh... mais c'est bon. On a eu un nouveau sort, Météor. Invoque une pluie d'étoiles filantes sur la zone ciblée. Ça a l'air pas mal. Alors, Seigneur, Azir, Tok et Jungar. Bon, bref, allez. Voilà. Bon, je vois pas pourquoi euh, on se prend la tête. On aurait pu les aligner les deux juste avec nos sorts, mais bon. L'idée, c'est qu'on prenne le contrôle de ce démon. Voilà. Vous devriez être fier de la manière dont vous avez retourné les pouvoirs des forces ennemies contre elles. Vous avez sérieusement affaibli les démons de Manorok. Et ben voilà, petit clap clap de main pour fêter ça. Alors, il nous reste deux portails à fermer. Et quatre infernaux à tuer. Il y en a un là-bas d'infernal. Allez, après celui-là, plus que deux. En passant, on ira rendre la quête. Et après, on ira tuer du centaure. Allez, fuyons. On a fait notre part du marché. On peut s'en aller. Du coup, il reste euh, cette zone là-bas qu'on n'a pas explorée encore. Et, euh, et ben voilà, et puis c'est tout. Hein. Ça, c'est côté horde, je crois. Il me semble que c'est ça. Il y a le campement de la horde en bas. Donc il restera à cet endroit là-bas, mais je suis pas sûr qu'on... Ah si, 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 je me souviens. On va y aller. Plus tard. Toujours avec la suite de quête des centaures d'ailleurs. Que 
me puis-je pour vous Eh ben, mon joli, faut pas hésiter à en bigorner encore un peu pour faire bonne mesure. Ça nous fera gagner du temps pour sûr. Merci bien, druide. Hop. Je suis trop occupé à chercher des reliques pour m'occuper de quoi que ce soit d'autre, mais il y a une affaire que j'aimerais bien régler. Il y a un apothicaire réprouvé qui traînaille dans le coin depuis un moment. D'habitude, je l'aurais ignoré. Mais là, ça fait trois fois qu'il se faufile dans mon camp et me carotte mes provisions, rien à barre. Trouvez-moi ce voleur et rapportez-moi ce qu'il reste de mes affaires. Adieu alors. Que puis-je faire pour vous Homestock au Wok. Targad est presque toujours à la recherche de reliques antiques des titans. Il est tellement occupé que sans moi, il oublierait sûrement de manger. En parlant de manger, j'aimerais lui faire quelque chose de spécial. Vous pouvez m'aider il y a des homestocks sur la côte à l'ouest, je ne ferai pas un pli face à eux, mais si vous me ramenez quelques-unes de leurs queues, je pourrai préparer un bon repas. Faites un bon voyage. Allez, avant d'aller s'occuper des centaures, on va faire ça. Ça nous fait une petite coupure hein, avec cette histoire de centaures et tout, de démons. Mais c'est pas plus mal. Ça évite d'être toujours la tête dans le guidon. Alors, ça doit être ça, les euh, Hobstock. Ils sont pas très coopératifs. Ah, c'est comme les Naga, hein. Ils mettent pas du leur. On est obligé de faire des génocides à chaque fois. D'ailleurs, c'est toujours très paradoxal hein, de faire les quêtes et de jouer druide. On est censé aimer euh, la nature, protéger les espèces et tout, et euh, au final on se rend compte que bah on est druide, mais euh, mais pas trop trop quand même quoi. On fait des missions, faut tuer des animaux parce que il y a des pièces d'or et qu'il faut bouffer à la fin du mois. Hein. Donc euh, druide, mais euh, avec modération, comme on dit. Et voilà notre réprouvé. On l'a trouvé. Ça, c'est réglé. Il risque pas de voler quoi que ce soit d'autre. Allez, il en manque deux. Des dryades. Alors, une dernière, et on a épuisé le stock, hein, j'ai bien l'impression. Bon, et eh ben allez, hein, à la pêche. Alors. Par là, il y en a un. Raté. Voilà. Magnifique. Allez.
on va aller rendre ça. Je sais pas s'il y a une suite encore après. Alors. Parlez-moi. Avez-vous pu trouver quelques queues de Homestock, elfes de la nuit Oh, ça ira parfaitement. Targad va être drôlement surpris. Surveillez vos arrières. Salut. Alors, Druid, vous l'avez chopé, ce crétin Justice est faite. Voyons voir ce qu'il reste de mes affaires. Targad farfouille dans la sacoche et en ressort un objet étrange. Eh ben, c'est cordu, ça. Une corde de codo creuse avec une espèce de potion dedans. Targad renifle la potion. Poids c'est pas un élixir de jouvence, pour sûr. Ce machin sert à une chose, estourbir. Ça vous dit pas de l'apporter à Cardum pour voir ce qu'il peut en faire Surveillez vos arrières. Bon, eh ben, on lui apportera ça, mais avant les centaures. Depuis le temps qu'on le dit, il faut y aller. Passer par là. Alors il faut tuer 10 marteleurs. Allez, premier marteleur, il est là. Bartleur, Marodine. Ah, il y a un manifeste. Vous avez découvert où se trouve la fille du Khan Shodo, Kera. Elle est retenue prisonnière à l'intérieur de Marodon. Tenter de la sauver risque d'être dangereux, mais si vous voulez obtenir l'aide du clan Jelkis, vous devez la libérer. Fort bien. Eh bah ben allez. Ça tombe bien, les portes du marodon sont là. C'est le donjon qui nous attend à la fin de cette zone. Un donjon que je trouve euh, fort sympathique d'ailleurs. Un peu court avec euh, la refonte mais sympathique tout de même. Allez. Il faut dire qu'il y avait une sacrée suite de quêtes à l'époque euh, au Marodon. Et on n'y passait pas comme ça, hein, je vous le dis. D'ailleurs, je vous le dis à chaque fois. Alors... La voie est libre, elfe de la nuit. Kira écoute votre récit des derniers événements. Je suis d'accord avec le can des Colcar. Il est temps d'enterrer la hache de guerre. Il aura fallu une invasion démoniaque pour unir les tribus et c'est bien dommage. Je vais retourner voir mon père pour le convaincre de se rallier à votre cause. Je vous promets qu'il l'acceptera. Retournez voir le can Lepra et dites-lui que les Gelki répondront présents à l'appel. Très bien. Les Morodines ont saccagé le camp des Jelki pendant de nombreuses années, pillant tout ce qui leur tombait sous la main. Ils apprécieraient tout particulièrement de dérober les reliques de puissance, si chères aux Jelki. Pour les amener ici et les profaner, le clan des Jelki vous serait certainement reconnaissant si vous trouviez et détruisiez ces artefacts profanés. D'accord. Alors, il faut s'enfoncer plus profondément dans le Marodon ou pas Ah 
Ah, je suis pas convaincu. Il y avait deux entrées hein, pour Marodon à l'époque. D'un côté les cristaux violets et de l'autre les cristaux orange. Là on a Col le premier can. Non mais c'est pas là. Il faut ressortir. Allez. Ressortons. Alors c'est un petit labyrinthe hein, cet endroit. Même aujourd'hui, encore je, je m'y perds, hein, ça m'arrive. C'est pour vous dire. Et pourtant je me repère euh, de mieux en mieux, hein. plus ça va, mieux je me repère dans World of Warcraft. L'expérience me direz-vous. A force de sillonner euh, le jeu, on finit par le connaître par cœur. Hein. En termes de zone, bien sûr. Il y a beaucoup de missions qui m'ont marqué. Je les connais pas toutes par cœur. Heureusement, d'ailleurs, sinon euh, je prendrais plus de plaisir à, à les refaire. Et ce serait vraiment, mais alors vraiment dommage. Alors, on doit en détruire combien Une seule Ah oui, mais d'accord, il faut... Il en faut 6. On doit en détruire 6. On en a 2 déjà. Alors, euh, hop. Bon ben voilà, plus que 2. Plus que deux et, euh, et trois marteleurs encore. Hein. Ce serait bien qu'on arrive à finir ça pour l'épisode là. Bon bah les marteleurs ça va être réglé. Voilà, pas si vite. Le clan Gelki ne peut que reconnaître votre variance euh, car vous massacrez son ennemi. Eh bien. Magnifique tout ça. Alors il nous en manque euh, qu'une, c'est ça C'est ça. Allez, on va se mettre sur le sabre. On va chercher la dernière relique. Peut-être par là. Bon, ça m'étonnerait. Allez, demi-tour. Hop. Oh, il doit y en avoir une qui va, qui va apparaître là. Pas très loin. Ce serait pas mal. Voilà, là-haut, il y en a une. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Ok. La destruction de ces reliques profanées apaisera l'esprit des Gelkis et renforcera leur détermination. Vous avez fait du bon travail. Le haut fait, les quêtes de Désolas est accomplie. Dans le prochain épisode, on termine notre aventure dans cette zone et on filera du coup à Feralas. Ça ne fait aucun doute, mais alors aucun. Eh ben, je me prends les lances, les murs et tout ce qui s'ensuit. Hein. On va prendre le fly pour aller rendre la quête à Karnoum. Et après, on ira euh, voir Kera. 
Ce sera dans le prochain épisode la dernière bataille euh, des centaures apparemment. On verra ce que ça va donner. On va passer par là. Pour prendre le fly, ce sera pas mal. Ah, mais... Euh... Hop, voilà. Ça va être pas mal, ça, hein Pierre de foyer. Temps de chargement express. C'est rare. Assez rare pour euh, le préciser. Alors, Carnum. Carnum examine la décoction. Oui, druide, non seulement je sais ce que c'est, mais je sais également comment vous pourrez l'utiliser. Cette potion infecte me dit quelque chose. Elle provoque une terrible maladie qui tue presque sur le champ. Et de manière très violente, bien que je répugne à utiliser de tels moyens, j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. Comme vous devez le savoir, la région est toujours sérieusement menacée par les nagas. Il est temps de, de, pour nous de les repousser vers la mer. Lorsque vous serez prêt, plus sinistre vous conduira jusqu'à la crevasse où il prépare un assaut massif. Utilisez la décoction sur les nagas et leurs alliés pour sécuriser le désolas. Allez, Allez moi je propose qu'on fasse ça pour clôturer l'épisode. Hop ce sera pas mal. On finira sur une petite note de combat contre les Naga. Allez. Alors, il nous faut 10, 10 sirènes ondulames, 3 géants des mers et 10 envahisseurs. Hop. Allez, allez, allez. C'est un par un à chaque fois. Hop. Alors, les géants. Ok, 1 sur 3. Hop. Voilà, allez. On retourne aux terres sauvages. On va valider cette quête et se quitter. Et euh... Oh. Bon, c'est pas bien loin, hein. je me mettrai pas en route. On se quittera là et on fera le... un bout de trajet dans le prochain épisode. Vos prouesses ne cessent de m'impressionner et je vous prie d'accepter ce présent au nom du cercle scénarien. Allez, c'est super. Hop, très bien. On va se mettre dans la bonne direction sur la route pour se dire à bientôt. Alors, c'est cette route qui va nous emmener à, au can Lepra ou Lipra. Ou encore euh, le pra, je sais pas, on verra. Voilà, on va s'arrêter à ce panneau. Hop, magnifique, allez. 
on se dit à bientôt ici. Voilà, hop, pile poil. On se dit à bientôt pour la suite de notre aventure. Et dans le prochain épisode, eh ben, on ira faire la guerre avec euh, le CAD. Et on, on ira à Désolas, hein, normalement, si tout se passe bien. Euh, à Désolas, à Feralas. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut Salut